என் அன்பு தமிழர்களுக்கு டாக்டர் மகேஷ் திருநாகரசுவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் கூட சாப்பாடை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அப்படி என்ன டாப்பிக்னா கிரில் சிக்கன் பார்பிக்யூ சிக்கன் தந்தூரி சிக்கன் இந்த மூணு சிக்கனில் எது பெஸ்ட்டு எது உடம்புக்கு நல்லது இதுதான் டாபிக் சரிங்களா இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ள போகலாம் வாங்க பொதுவாகவே நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னாக்கா ஒரு நூற்றுல எழுபதுலேருந்து எண்பது பேர்கிட்ட ஒரு ஆர்வம் ஆர்வமாக அந்த சிக்கன்லாம் சாப்பிடுவாங்க சில பேர் மட்டன் சாப்பிடுவாங்க நிறைய பேர் வந்து நூற்றுல எழுபது பேர் ரொம்ப நான்வெஜ் சாப்பிட்டாலுமே கூட மட்டன் யாரா அந்த சிக்கன் சாப்பிட்டால் மீன் சாப்பிட்டாலுமே கூட இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்க ஃபேமிலியோட போகிறீங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறீங்க இல்லை தனியாக போகிறீங்க ஏதோ ஒரு வேலை நிமித்தமாக போகிறீங்க என்ன பண்ணுவீங்க போன உடனே எடுத்த உடனே பிரியாணியை வாங்கி ஒரு பிளேட் வாங்கி ஒரு கட்டு கட்டுறது கிடையாது இல்லையா ஒரு சில பேர் ரொம்ப ஒரு முறையாக ஆரம்பிப்பீங்க எப்படி ஆரம்பிப்பீங்க சூப்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒன் பை டூ போட்டு சூப்லேருந்து ஆரம்பிப்பீங்க கடைசியா அப்புறம் நடுவில் ஒரு ஹாஃப் கிரில் சிக்கனோ இல்லை ஒரு ஹாஃப் தந்தூரி சிக்கனோ ஒரு ஹாஃப் பார்பிக்யூ சிக்கனும் வாங்கி அதுக்கான சைடு டிஷ்ஷை வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட பேசிக்கிட்டு கொஞ்சம் தொட்டு தொட்டு சாப்பிடுவீங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பிரியாணி இல்லை நான் இல்லை ரொட்டியோ இல்லை ரைஸோ ஏதோ ஒன்று சம்திங் போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம பேச போகிறது என்னென்னா எது நல்லது எது உடம்புக்கு நல்லது செய்முறையை வச்சு நான் சொல்கிறேன் கிரில் சிக்கன் நல்லதா இல்லை பார்பிக்யூ சிக்கன் நல்லதா இல்லை தந்தூரி சிக்கன் நல்லதா ஓகேங்களா அதுதான் இப்போ டாபிக் ஒவ்வொரு சிக்கனுமே ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒவ்வொரு செய்முறை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுபடும் பட் காமனான வந்து காமனான ரெசிபி வந்து ஒன்றா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிரில் சிக்கன் நல்லாயிருக்கும் அங்கே கொடுக்குற மைனஸ் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து தந்தூரி சிக்கன் நல்லாயிருக்கும் அங்கே கொடுக்குற மீன் சட்னி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தேடி தேடி போயிட்டு நான் நான் ஒரு காலத்தில் ஒரு ஃபுல் ஒரு ஃபுல் கிரில் சிக்கன் சாப்பிட்ட காலம்லாம் இருக்குது நான் இப்போ கூட சாப்பிடுவேன் பட் வந்து அதில் கொஞ்சம் நல்லது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது ஒரு குவார்ட்டர் கிரில் கிரில் சிக்கன் சாப்பிடுமா ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு குவார்ட்டர் கிரில் சிக்கன் சாப்பிட்லாம் அது தனியாக போனால் பட் ஃபேமிலியோட போகும்போது நம்ம ஒரு ஆஃப் சாப்பிட்றது நல்லா இருக்காது இல்லையா ஸோ அதுதான் இப்போது ஒவ்வொரு கிரில் சிக்கனுமே இந்த மற்ற அந்த மூணு ஐட்டம் சொன்னேன் இல்லையா அதோட செய்முறை வந்து ஒவ்வொன்றும் மாறும் நீங்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் போகும்பொழுது அங்கே வெளியே இருக்கிற அந்த தந்தூரி அடுப்போ இல்லை வந்து கிரில் சிக்கனில் இருக்கிற அந்த கண்ணாடி போட்ட மாதிரி உள்ள கம்பியில் சொருவி சிக்கன் சுற்று இல்லைங்களா அப்புறம் பார் வைக்கும் நேராக அந்த கோலில் வச்சு செய்வாங்க சிக்கன் அப்படி எடுத்திங்கனாக்கா அது வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் மினரல்ஸ் வைட்டமின்ஸ் அதில் எல்லாமே சேம் தான் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் தந்தூரி சிக்கன் இல்லை ஒரு ஹாஃப் கிரில் சிக்கன் இல்லை ஒரு ஹாஃப் பார்பிக்யூ சிக்கன் சாப்பிட்றீங்கன்னா அதில் வந்து அடுப்பில் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது கிரில் சிக்கனாவோ இல்லை பார்பிக்யூ சிக்கனாவோ இல்லை தந்தூரி சிக்கனாவோ வெளியே வரும்பொழுது அதோட வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் குவால் குவாலிட்டி இந்த கண்டென்ட்லாம் குறைய செய்யும் இல்லை அப்படியே ஒரு சில சிக்கனில் இருக்க செய்யும் ஓகேங்களா அப்படி என்ன விதமான ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கிரில் சிக்கனில் பார்த்தீங்கன்னா கிரில் சிக்கன் வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அது வந்து ச மரைனேட்டிங் வந்து அதுக்கான முறை கைமுறைகளை வச்சு ஒரு சில ஐட்டங்களை போட்டு ஒவ்வொரு ஹோட்டலில் போனீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஐட்டம் போட்டு மரைனேட் பண்ணுவாங்க ஊற வைப்பாங்க ஒரு சில மணி நேரம் அதே மாதிரி தந்தூரி சிக்கன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சீசனிங்ஸ்லாம் போட்டு ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு முட்டை கேடு தயிரெல்லாம் போட்டு அது ஒரு விதமாக ஊற வைப்பாங்க பார்பிக்கு சிக்கன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நடைமுறைகள்லாம் வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா அதே தந்தூரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தந்தூரி அடுப்பில் ரொம்ப ஒரு ஹை டெம்பரேச்சரில் தந்தூரி அடுப்பில் தந்தூரி சிக்கனை வந்து வேக வைப்பாங்க கிரில் சிக்கனில் வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு டெம்பரேச்சரில் அந்த சிக்கனில் அந்த கம்பியெல்லாம் குத்தி அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது கிரில் சிக்கன் தந்தூரி அடுப்பில் கூட வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சரில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தான் அந்த தந்தூரி சிக்கன் அந்த அந்த தந்தூரி அடுப்பில் இருக்கும் பார்பிக்யூ சிக்கன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஹை டெம்பரேச்சரில் கோல்லாம் அந்த கருப்பான அந்த எரிபொருள்லாம் போட்டு அதை தீ மூட்டி அதில் வந்து சிக்கனை போட்டு பண்ணுறது பார்பிக்யூ சிக்கன் இதில் கொஞ்சம் எந்த சிக்கனில் வந்து ரொம்ப நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே அப்படியே தங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரில் சிக்கனில் அதில் ஏற்கனவே அந்த சிக்கனில் இருக்கிற ஃபேட் எல்லாமே ஒழுகி ஒழுகி எல்லாம் வந்து ஃபேட் கண்டென்ட்லாம் போயிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் மற்றபடி அந்த சிக்கன் எடுத்து வாங்க வாங்கி நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதில் இருக்கிற வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் செலினியம் ஜிங்க் எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு
ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃப் கிரில் சிக்கன் சாப்பிட்றீங்க ஹாஃப் தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்றீங்க ஆஃப் பார்பிக்கு சிக்கன் சாப்பிட்றீங்கன்னா தந்தூரிக்கும் கிரில்டுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது கேலரிஸ் வைஸில் இதுலேயும் ஒரு த்ரீ ஃபி ஒரு ஆஃப் கிரில்டு இல்லை ஆஃப் தந்தூரி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேலரிஸ் கிடைக்குது ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிரில் சிக்கனில் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு லாஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு அப்படியே கிடைக்குது ஓகேங்களா பட் தந்தூரி சிக்கனில் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டும் இருக்கும் பட் ஃபேட் கண்டென்ட்டு லாஸ் ஆகாது ஃபேட் கண்டென்ட் அப்படியே அதில் தான் இருக்கலாம் செய்யுது பார்பிக்கு சிக்கனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் கண்டென்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு அந்த 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 சிக்கனை வந்து தீ மூட்டுறதுனால அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கார்பன் அந்த கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் சிக்கனில் சேர ஆரம்பிக்கும் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் அந்த கருப்பு கருப்பாக படியும் இல்லை சிக்கனில் அதெல்லாம் சேர ஆரம்பிக்கும் பட் எக்ஸ்ட்ராவாக அதில் ஒரு காம்போசிஷன் சிக்கனில் இப்போ ஆட் ஆகும் பட் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் அது ஒரு கிரில் சிக்கன் கூட உங்களுக்கு சைட்ஸ் என்ன கொடுப்பாங்க மைனஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு மைனஸ் ஒரு கப்பில் கொடுக்கும்போது அது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கேலரிஸ் கொடுக்குது தந்தூரி சிக்கனில் நீங்கள் தந்தூரி சிக்கன் கூட மின்ட்டு சட்னி சாப்பிடும்போது அது கேலரிஸ் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் பார்பிக்யூ கூட நீங்கள் என்ன கொடுப்பாங்க டொமேட்டோ சாஸோ இல்லை பார்பிக்யூ சாஸ் கொடுக்கும்போது அதில் கேலரிஸ் கம்மியாக இருக்கும் பட் நியூட்ரிஷன் பார்க்கும்போது எல் கிரில்டை விட தந்தூரி கொஞ்சம் கம்மி தான் தந்தூரிக்கு ஈக்குவலாகவும் இல்லை கம்மியாகவும் பார்பிக்யூவும் இருக்குது ஸோ லீடிங்கில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரில் சிக்கன் பட் இந்த அப்படின்னு நான் முடிக்கிறேன் பட் மற்றபடி ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் போனீங்கன்னா அவங்க செய்முறையில் இந்த கேலரிஸ்லாம் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் சிக்கன் லவர்ஸ்லாம் ஸோ பார்பிக்யூ பிடிக்காதவங்க பார்பிக்யூ சாப்பிடுவீங்க கிரில் சிக்கன் பிடிக்காதவங்க கிரில் சிக்கன் சாப்பிடுவீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படியே இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மற்றவங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றபடி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் நன்றி பாய் பாய்